は MPM の72分の1簡易インジェクションキットを取り上げます MPM? ジェコのメーカーね MPM はジェコの簡易インジェクションキットメーカー別ブランドとしてスペシャルホビーやアズールがあるなるほどねそれで何を取り上げるの中島特殊攻撃機キッカーを取り上げるのだキッカーメッサーシュミット262を元にした日本版ねドイツとの技術交換で得たエンジンや機体設計図が元になっているようだけど設計図を輸送していた潜水艦が撃沈されて設計図の大部分が消失別ルートで運搬した一部はあったようだけど結局日本の独自設計で進んだみたいねふむふむところで特殊攻撃機ってのはなんですの爆撃による対艦攻撃を目的とした機体だったみたい名前に「花」とついているので特攻機として使用する以外なかったと言われたりするけど開発者は生還を前提とした攻撃機だったと言っているので特殊攻撃機としているのかもね戦闘機としては考えられてなかったのね3 0ミリ固定機銃を装備したものも計画されてたみたいねちなみにこのキットはいつ頃出たのでしょうか1998年みたいそうそう簡易インジェクションキットって何簡易インジェクションキットは簡易金型で射出成形されたキット簡易金型金属ではなく樹脂などを使った金型みたい最近は CAD の普及で職人によって生産されていた軽金属製金型が安価に製造できるようになったので樹脂だけではなく軽金属製金型も使ってるみたいだけどこのキットは1998年だから樹脂などの簡易金型で射出成形されたものかしらこれ以降生産されてなさそうなのでそうかもしれないその他簡易インジェクションキットの特徴はあるの位置決め用のダボがないことが多いので模型用ドリルなどでダボ穴を開けたり真鍮線などでダボを作る必要があるそれは面倒ね最近のキットではダボがあるのも多いけどねちなみにキッカは他メーカーからも出ているのバキュームキットやレジンや簡易インジェクションキットでもいくつか販売されてたらしいけど有名どころでは2012年にジェコの AZ モデルから発売されたいくつかバリエーションがあるみたいね試作機型の他に架空仕様の戦闘機型や複座型などが展開されているその他には発売されてないのね48分の1ではファインモールドから出てるんだけど72分の1では日本のメーカーからも発売されてないんだまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは富士山を背景に飛ぶキッカなのだ後ろに飛んでいるのは救急式艦幕かしら養蚕配備予定の航空隊が第7に4回分航空隊だったふむふむ第7に4回分航空隊にはキッカと救急式艦幕が配備予定となっていたからかな確かテスト飛行は木更津飛行場でしたね終戦間際にテストされたみたい1回目は足を出しながら12分間飛行2回目は滑走路をオーバーランして海に落ちた落ちたというか砂浜に足を取られた感じここら辺は遠浅の干潟満潮でも水位は低いし干潮ならば潮干狩り場となるでは中身を開けていくのだグレーのランナーが1枚透明パーツが1枚エッチングパーツが1枚軽機用のフィルムが1枚デカールデカールは2種類組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは2種類テスト飛行時のマーキング部隊配備された架空マーキングとなるなるほど部品点数は30点72分の1にしては平均的構成だけどエッチングパーツが19点つくので総合的に見ると部品点数は多いかもねではでは MPM72 分の1中島特殊攻撃機キッカの仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席はプラパーツで4パーツ構成この他にエッチングパーツで細かい部分を作る一部選択式になっているみたいねラダーペダルが選択式となっているプラパーツにエッチングを接着するかプラパーツの一部を削ってエッチングパーツに置き換えるかを選べるエッチングを組み込むと精密な内容となるのでその他にも胴体内側につけるエッチングパーツもあるので注意が必要となる次はエンジンですかね総発ジェット機となるのでエンジンは2個作成それぞれ4パーツ構成となる後で主翼に吊り下げるのね次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席を組み込んで接着となる当然操縦席の塗装は先にしておくべきね操縦席に他にも操縦席後方の部分や
全足庫にプラボーを仕込む必要がある全足のダボ受けとなるのね機種に仕込むおもりの指定は特になしでも絶対に必要です胴体のモールドはどうでしょうか胴体は筋彫り大モールド表現やや浅い表現かなと思うのでお好みで掘り直しなどの対応が必要かな次は主翼ですね主翼は1パーツのみ合わせ目処理が必要ないのは嬉しいところシンプルですね主翼のモールドも筋彫り大モールドここも浅い表現なのでお好みで調整かなここでエンジンを吊り下げですねエンジンの合わせ目や胴体下部の合わせ目は処理が必要かな次は尾翼ですね尾翼はそれぞれ1パーツずつで胴体に差し込むダボ穴を開けるのと真鍮線などでダボを作るのね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない透明パーツは普通のプラパーツですね簡易インジェクションキットだと透明パーツが塩味の場合もあるからね次は足回りですねまずは左右飛脚飛脚は左右それぞれとで4パーツ構成ここもダボ穴を開けるのとダボを作成することになる一部エッチングパーツも含まれるのねちなみに菊花のシュリンは冷戦のシュリンだそうです冷戦のシュリンを流用することで開発期間の時短を狙ったので次は全脚部分全脚は前述通りダボの追加が必要ダボが必要な箇所もこれで最後ねパーツ構成はエッチング含め3パーツ前輪は銀河のビリンを流用したみたいねその他カバーを胴体に接着なのだ最後に総評なのだ今回は MPM の72分の1キット中島特殊攻撃機菊花の仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか簡易インジェクションキットということで組みやすいキットとは言えないかなダボを準備する必要がありますしねダボ以外にもエッチングもあるので操縦席など細かいパーツがありましたその苦労の割には操縦席はほとんど見えない72分の1としてはエッチングを使った豪華の内容なのにねそれと全客庫が空洞なのは残念かなダボ受けのプラボーがあるだけですしねとはいえ貴重な72分の1の菊花のキット組み上がった姿はかっこいいのだまあ MPM のキットは入手が難しいので今だと AZ モデルとなるのかしら AZ モデルも入手するのにハードルがあるかもではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ